வணக்கம் நண்பர்களே சென்ற காணொலி நாம் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் குறித்து பதிவேற்றம் செய்திருந்தோம் அதற்கு ஏராளமான பின்னூட்டங்கள் வந்திருப்பது மகிழ்ச்சியை தருகிறது இந்த போர் குறித்து எத்தனை பேர் இவ்வளவு அக்கறை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறியும் பொழுது நமக்கு சற்று வியப்பாகவும் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஏனென்றால் நிறைய கருத்துக்களை நண்பர்கள் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் அதில் நம்ம சொன்ன கருத்தை மறுக்கிறவங்க இருக்காங்க ஏற்றுக்கொள்ளவங்க இருக்கிறாங்க இன்னும் கூடுதலாக தகவல்களை ஏராளமாக பதிவு செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது ஒரு மணி நேரம் வீடியோக்குள்ளே நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு நிலைப்பாட்டின்படி நாம் இருந்து பேச வேண்டும் என்று சில பேர் விரும்புகிறார்கள் நம்ம நீங்கள் அந்த சைடு இருங்க இல்லை இந்த சைடு இருங்கன்ற மாதிரி அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது இந்த தருணத்தில் நான் வந்து யோசித்து பார்த்த ஒரு நல்ல தத்துவ அறிஞருடைய பார்வை என்பது யுத்தங்கள் குறித்து போர் குறித்து என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் தேடினேன் அப்படி நான் யோசித்து பார்க்கும்பொழுது எனக்கு முதன்மையாக மனதில் தோன்றியவர் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தான் அப்போ ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து வார் சம்மதமாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அவருடைய தத்துவங்களிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியுமா என்பது என்னுடைய ஆவலாக இருந்தது ஆக அந்த தேடலின் விளைவாக நான் கண்டெடுத்த ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் இதில் வந்து ஹமாஸ் கெட்டவங்களா இஸ்ரேல் கெட்டவங்களான்றது வந்து கேள்வி அதுவல்ல இதில் இரு தரப்பினருமே ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி வருவது நாம் அறிந்த விஷயம்தான் அதில் நிறைய குழந்தைகள் இறந்து போவது மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது இதன் அடிப்படையான நோக்கமாக சொல்லப்படுவது வந்து மதம் சார்ந்த சில நம்பிக்கைகள் தான் இருக்கின்றன அது எனக்கு பர்சனலாக வேதனையை கொடுக்குது மதம் என்பது நிலம் சார்ந்ததாக தற்பொழுது மாற்றப்பட்டு விட்டது இந்த நிலத்தை கையில் பிடிக்கணுன்றது தான் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு குறிப்பாக இஸ்ரேலை ஆட்சி செய்பவர்களுக்கு குறிக்கோளாக இருக்கின்றது அதற்கு பின்னணியாக அவர்கள் மதத்தினுடைய சில நம்பிக்கைகளை முன் வைக்கிறார்கள் பலஸ்தீனியர்களை பொறுத்தவரை அது பூர்வீகமாக அங்கேயே வாழ்ந்து வந்தவர்கள் அதன் காரணமாகவும் இஸ்லாமிய மத நம்பிக்கைகளில் வந்து மீண்டும் நபிகள் நாயகம் அல்லது வேறு ஒரு நபி தோன்றி இந்த நாட்டிற்கு வருவார் என்ற நம்பிக்கையும் அவர்களுக்கு ஒரு ஆணித்தரமாக இருக்கிறது இதற்கிடையிலே வந்து ஜீசஸ் மீண்டும் பிறப்பார் அவர் இந்த உலகை எல்லாம் ஆட்சி செய்வார் நீதி வழங்குவார் என்ற நம்பிக்கை கிறிஸ்துவில் இருக்கு இருக்கிறது இப்போ மூன்று பேருக்குமே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்ரஹாமிக் ரிலிஜனில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று மத நண்பர்களுக்கும் என்ன அடிப்படையாக இருக்கிறது என்றால் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மீட்பர் வருவார் அவர் எங்கள் மதத்திலிருந்து தான் வருவார் யூதர்களை பொறுத்தவரை வந்து அவர்கள் நபிகள் நாயகத்தை வந்து நபிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அதே போல் இயேசுநாதரையும் அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை முன்னொரு காணொலியில் சொல்லியிருக்கிறோம் நபிகளை அவர் கேட்டுக்கொள்ளாத காரணம் அவர் யூதர் அல்ல ஒரு இறைவனுடைய தூதர் வருகிறார் என்றால் அவர் வந்து நிச்சயமாக யூதர்களிலிருந்து தான் பிறப்பார் என்பது அவர்களுடைய மத நம்பிக்கை ஏனென்றால் மோசஸ் மறுபடி வருவார் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் அதே போன்றுதான் இயேசுநாதர் அவர்கள் சிலுவையில் மறிக்கப்பட்ட பொழுது அவர்கள் ஒரு நபியாய் இருந்து கொண்டு இறை தூதன் ஒருவனை அப்படியெல்லாம் கொன்றுவிட முடியாது அப்படி கொல்லப்பட்டு இறந்தால் அவர் இறை தூதராக இருக்கவே முடியாது என்ற நிலைப்பாடு கொண்டவர்கள் இப்படியாக அவர்கள் இருவரையும் மறுக்கிறார்கள் அதே போல் இந்த மூன்று மதங்களுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு குழு ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்து அடிப்படையாக இருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்த மோதலுக்கு வந்து காரணமாக முன்வைக்கப்படுகிறது ஆனால் உள்ளார்ந்து பார்க்கும் பொழுது இதில் அரசியல் பொருளாதாரம் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஏராளமாக இருக்கின்றன என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து கிறிஸ்தவ போதகரவர் அவர்கிட்ட கேட்டேன் 
உங்களுடைய புரிதலின்படி இந்த போரை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்று அவர் சொன்னார் இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்தான் ஏழு நாட்களில் படைத்தான் ஏழு நாட்கள் தான் இருக்கும் இந்த உலகம் ஆதாம் ஏவாள் பிறந்து நான்கு ஆயிரங்கள் ஆண்டுகள் கழித்து இயேசுநாதர் அவதரித்தார் அவர் மறித்து போய் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட அதாவது ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன இறைவனுக்கு ஒரு நாள் என்பது நம்முடைய கணக்கிலே ஒரு ஆயிரம் ஆண்டாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அப்போ ஏழு நாளைக்கு ஏழாயிரம் ஆண்டுகள் ஆறாயிரம் ஆண்டு ஓடிப்போச்சு இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தான் இருக்கின்றன எதற்கு உலகம் வந்து ஒரு பேரழிவை சந்திப்பதற்காக பேரழிவு ஒன்று நினைவு இருக்கிறது அன்றைக்கி தான் டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் வரும் அதில் வந்து சில பேர் வந்து இறைவனிட்ட போவாங்க பாவம் செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் இப்படியெல்லாம் அந்த தியாலஜியினுடைய சாரம் இருக்கின்றது ஆக உலகம் அழியன்றதை வந்து நம்புகிறார் அவர் அவர் சொல்கிறார் இப்போ நடக்கிறது ஒரு அழிவினுடைய தொடக்கம் இப்படி புரிதலை கொண்டிருக்கக்கூடிய சிலர் இருக்கிறார்கள் உலகம் அழிய போகிறது அழிவதற்கான அழிவதற்கான தொடக்கம்தான் இது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ இம்மாதிரியான நம்பிக்கைகளையும் புரிதல்களையும் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமுதாயத்தில் உலகத்தில் போரை நிறுத்த முடியுமா இன்றைக்கு நாம் வந்து இதை வந்து வெறும் இஸ்ரேல் ஹமஸ் யுத்தம் என்று பார்க்கக்கூடும் நாளை இது கிளை பரப்பி ஒரு உலக யுத்தமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் அதனால் இம்மாதிரியான போர்களை நிறுத்த முடியுமா அதுக்கு என்னென்னா செய்கிறது ஐநா சபை தன்னுடைய முயற்சியெலாம் எடுத்துருச்சு இந்த இரு நாடு கொள்கைகள் எல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஐநா சபை சமீபத்திலே போர் நிறுத்தத்திற்கான ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்த பொழுது பல நாடுகள் அதை ஆதரிக்கவில்லை இந்தியா உட்பட அதில் வாக்களிக்காமல் இந்தியா வந்து விலகிட்டாங்க போர் நிறுத்தத்திற்கான ஒரு தீர்மானம் அது இது ஏன் என்று உள்ள போய் பார்த்தா பல்வேறு அரசியல்கள் அதில் உள்ளாக இருக்கின்றன இஸ்ரேல் ஆட்சியாளர்களை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு தான் வந்து பெரும் வல்லரசுகள் இருக்கின்றன அப்போ இது ஒரு எங்கே போகுதுன்னே தெரியல இது எத்தனை நாள் நீடிக்க போகுதுன்னு தெரியல தினமும் மோசமான செய்திகள் தான் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்போது இதை நிறுத்த முடியுமா நிறுத்த முடியாதா இது என்ன பிரச்சனை இதில் உள்ள அந்த முக்கியமான காரணங்கள் என்ன இம்மாதிரி கேள்விகளோடு தான் நான் ஜெ கிருஷ்ணமூர்த்தியை அணுகினேன் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தின உடனே அவர் வார் சம்பந்தமாக பேசிய தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து இணையத்தில் கிடைக்கின்றன அது மட்டும் இல்லை நான் முன்னரே பார்த்துருக்கிறேன் ஐநா சபையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்தில் போர் குறித்து இவரை பேச சொல்லி அழைத்திருந்தார்கள் அதில் சொல்கிறாங்க இந்த வேர்ல்டு டீச்சர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பேச போகிறான்னு சொல்கிறாங்க பல நாட்டினுடைய பிரதிநிதிகள் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இவர் வழக்கப்படி இவருடைய மன உறுதியோடு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து பேசுகிறார் அதில் இந்த வார் என்றால் ஏன் வருகிறது அதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது அதை தவிர்க்க முடியுமா என்பது குறித்து மிக ஆழமான உரை ஒன்றை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் இதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அவர் எழுப்புகின்ற முதல் வினா இதுதான் உலகம் தோன்றி பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன நூற்று கணக்கான போர்கள் நடந்து விட்டன நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன உலக யுத்தம் முடிந்தவுடன் உலக அமைதிக்கான ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு குரல்கள் ஆங்காங்கே ஒலிக்கின்றன வல்லரசுகள் உட்பட அமைதி குறித்து பேசுகின்றார்கள் ஆனால் போர் நின்ற பாடில்லை துளித்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த போர் எதன் காரணமாக நடக்கிறது என்று பார்த்தால் அது வெவ்வேறு காரணங்களை அதற்கு கற்பிக்கிறார்கள் எந்த காரணமாக போர் வருகிறது ஒன்று நாட்டினுடைய இறையாண்மையை காப்பாற்றுவதற்கான போராக தெரிகிறது அல்லது நாடு பிடிக்கும் விஷயமாக தெரிகிறது அல்லது நேஷ்னாலிட்டி தேசியத்தை காப்பது தேசத்தை காக்க வேண்டும் தேச விடுதலை போர் அல்லது தேசத்தை பாதுகாக்கும் போர் தேச பக்தி என்ற பெயரிலே அந்த யுத்தமானது நிகழ்த்தப்படுகிறது இன்னொரு புறம் பார்த்தால் கொள்கைக்கான யுத்தங்கள் நடக்கின்றன ஐடியாலஜி 
அது கொள்கைக்கான யுத்தங்கள் நடைபெறுகின்றன இன்னொரு புறம் பார்த்தால் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளுக்கான யுத்தங்கள் நிறைய நடக்கின்றன நடந்திருக்கின்றன அப்படி மதத்திற்கான யுத்தம் ஆட்சி பிடிப்பதற்கான யுத்தம் அதிகார பரவதற்கான யுத்தம் கருத்து மோதல்களுக்கான யுத்தம் என்று இந்த யுத்தத்தினுடைய பின்னணி என்பது இம்மாதிரியான விஷயங்களின் அடிப்படையில் தான் இருப்பதை வந்து நான் பார்க்கிறேன் என்று கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லுகிறார் அப்போது இது உண்மையாக பொய்யான்றது உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் இந்த வகையறாக்குள்ள தான் அடங்கி விடுகிறது இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வந்து அடிப்படை காரணமாக முதலில் அமைவதாக அவர் கருத்து தெரிவிக்கிறார் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் தொடங்கின உடனே அது வந்து ஒரு பெரிய வியாபார வணிக சக்தியாக அந்த வளர்ச்சியானது மாறுகிறது நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கி குளோபலைசேஷனில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு 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 ஆக்கிரமிப்பு மிக பெரும் முதலாளித்துவத்தினால் நடத்தப்படுகிறது எப்படி மனிதர்களையே அவர்கள் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்கன்றது தான் தெரியும் ஆக இந்த வன்முறை என்பது தான் வந்து இந்த யுத்தங்களுடைய அடிப்படையாக இருக்கிறது இந்த வன்முறை என்பது இல்லாமல் யுத்தம் இருக்க முடியாது வன்முறை எங்கிருந்து வருகிறது என்று ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி பார்க்கிறார் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஆயிரம் ஐநா சபையை உருவாக்கினாலும் போரை நிறுத்த முடியாது வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸை நீங்கள் உருவாக்கலாம் அமைப்புகளை கட்டலாம் அமைதிக்கான கூக்குரல் இடலாம் நீங்கள் நிறைய பேர் சேர்ந்து சம்மந்தமாக பேசலாம் ஆனாலும் உங்களால் இந்த போரை தடுக்க முடியாது ஏனென்றால் பிரச்சனையே வந்து இந்த அமைப்புகளை கட்டி அவர்களுடைய மனப்பாங்கு தான் உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆழமான மனதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்குள்ளே வன்மமானது வந்து உட்கார்ந்துருக்கு சார் கான்ஃப்ளிக்ஸ் முரண்களை மொத்தமாக மூட்டை கட்டி ஒரு அமைப்பை தொடங்குறீங்க நீங்கள் எல்லா மனிதர்களுமே பெரும்பாலும் இம்மாதிரியான முரண்களையும் வயலன்ஸையும் தங்களுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க வயலன்ஸ்ன்றது வந்து பிறப்புலேருந்தே வந்து அது வந்து உள்ளே புதஞ்சு கிடக்குது அந்த எவல்யூஷனில் வந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது நாம் ஒரு விலங்கு தான் நம்ம ஒரு வயலன்ஸ் நம்ம குழுக்குள்ள தக்க வச்சுருக்கிறோம் அதை வந்து ஒழிப்பதற்கான எந்த முயற்சியும் நம்ம எடுக்கிறதே இல்லை ஒருவர் தன்னை பற்றி புரிந்து கொள்கிறேன் புரிந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னாலும் கூட கண்ணாடிக்கு முன்னாலேருந்து தலை வாரும்போது எப்படி நம்ம முகத்தை எல்லாம் பார்க்குறோமோ அது மாதிரி அகத்தையும் ஆழமாக பார்க்க வேண்டும் என்பது தான் கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய பரிந்துரையாக இருக்கிறது அது உள்ளே போய் பார்க்கணுன்ற அப்போ உள்ளுக்குள்ள எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளேயும் டீப்பர் லெவலில் ஒரு வயலன்ஸ் இருக்குது இந்த வயலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இணைந்தது தான் இந்த சமுதாயம் இதன் விளைவாகத்தான் யுத்தங்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய வன்முறையாக பரிணமிக்கின்றன என்று அவர் முதல் கட்டமாக விளக்குகிறார் போருக்கான அடிப்படை நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படும் முரண்களே ஆகும் இந்த நாடுகளுக்கு இடையே முரண் ஏன் ஏற்படுகின்றது என்று பார்த்தால் ஒரு நாடை அண்டை நாடு மேலாதிக்கம் செலுத்த முயற்சிப்பது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அல்லது தங்களுடைய எல்லைகளை விஸ்தரிக்க வேண்டும் என்பது என்னொரு காரணமாக இருக்கிறது மற்றொன்று அந்த மக்களுடைய பாதுகாப்பு இன்மை என்ற உணர்வு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி அவன் வந்து நம்மளை தாக்கிடுவானோ என்ற ஒரு அச்சம் எந்த நேரமும் இருக்கிறது எப்போ வேணால் நம்மளை எதிரி தாக்க முடியும்ன்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியாததால் ஒரு யுத்தத்தை நிகழ்த்தி அதன் மூலமாக இங்கே உள்ள சைலண்ட் ஆக்கிறதுக்கான யுக்தியாகவும் கூட வார் நடக்குது ஜே கே என்ன சொல்கிறாரு இந்த நாடுகள் என்ற சிந்தனை தான் வந்து முதல் கட்டமான போருக்குரிய அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது நாடு என்று சொன்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தேச பக்தி என்பது வந்து ரொம்பவும் அடிப்படையான விஷயமாக நம்ம ஊரில் நம்ம போற்றி கொண்டு வருகிறோம் ஒருத்தரை வந்து தேச பக்தர் என்றால் அவருக்கு தனி மரியாதை கொடுக்குறாங்க தேச பக்தர் தேச விரோதி ஆன்டி நேஷனல்ஸ்ன்னு அடிக்கடி நம்ம இப்போ எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த இந்த தேச பக்தி என்பது வந்து ஜேகேவை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து மிக மிக அடிப்படையிலே தவறான ஒரு நோஷன் நேஷனலிசம் என்பது தான் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அப்படின்றார் ஒரு தேசத்தை கட்டமைத்து 
இந்த அடையாளத்துக்குரிய நபர்கள் நாம் இதை பாதுகாக்க வேண்டும் நாம் அதற்காக நம்ம வந்து உயிரையும் கொடுக்கலாம் அதுக்காக எல்லையில் போரிடலாம் இந்த மாதிரியான போரிடுவது என்பதற்கான பேசிக்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நேஷனலிசமாகத்தான் இருக்கிறது அப்போ மனிதர்களை பிரிக்கின்ற ஒரு தன்மையை வந்து இந்த நேஷனலிசம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உணர்வுகள் வந்து ஊட்டப்படுகின்றன பல்வேறு உங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறு வகையில் வந்து இந்த நேஷனலிஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஆனது வந்து டெவலப் ஆகுது ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தா கூட நமக்கு வந்து பாகிஸ்தான் மேட்ச் வரும்பொழுது நம்ம வந்து கோஷன் எழுப்புகிறோம் அதில் தோல்வி அடியணும் மனதார பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அப்போ ஏன் அவன் தோல்வி அடியணும் நல்ல கேம் ஜெயிச்சா என்ன அப்படின்ற சிந்தனையை விட நம்ம ஒரு அடையாளத்தோட ஒரு தேச அடையாளத்தோட தான் ஸ்போர்ட்ஸை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் அந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்களும் பார்க்குறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கிறவங்களும் அந்தந்த நாட்டினுடைய அடையாளத்தோட நம்ம தான் ஜெயிக்கணும் அவன் தோக்கணுன்றதாக இருக்குது ஒருபடி மேலே போய் இது வந்து போராகவே பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு மனோபாவங்கள் உருவாக்கப்பட்டு விட்டன இந்த கட்டமைக்கப்படுகின்ற மனோபாவம் என்பது இந்த நேஷ்னாலிட்டி என்பதன் மூலமாக தேசியம் உணர்வு தேசிய உணர்வு என்றதன் மூலமாக அதிகமாக உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை ஜே கே வலியுறுத்துகிறார் அப்போ இதிலிருந்து வெளியில் வராமல் போரை நிறுத்ததை பற்றி யாருமே பேச முடியாது நாடுகள் வந்து இறுகி கொண்டே இருக்கிறன அது வந்து அடுத்த நாட்டு மனிதர்களை வந்து பிரித்து தான் வைக்கிறார் அப்போ இந்த மனிதர்களுக்குள்ள ஒரு பிரிவினைகள் இருக்கிற காலம் வரை போர் என்பது வந்து இருந்து கொடு தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு உறவுகளில் தான் வந்து இந்த புரிதல்கள் சாத்தியப்படும் போரை நிறுத்தணுனாக்க முதல்ல நீங்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வன்மத்தை என்ன வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது நாட்டில் நீங்கள் என்னவாக இருக்கிறீங்க உங்கள் நாடு என்னவாக இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணுனாக்க நீங்கள் முதல்ல உங்களை புரிஞ்சுக்கின்றார் திரும்ப திரும்பி அவருடைய ஃபிலாசபி தான் வர்றார் ஒரு கண்ணாடியின் முன்னால் நின்று பாருங்கள்றார் எது கண்ணாடி என்ன சமூகம் தான் கண்ணாடி சமூகம் என்று சொன்னால் என்னுடைய உறவு பிறருடனான என்னுடைய உறவு ரிலேஷன்ஷிப் நான் எப்படி என்னை வந்து உறவு கொண்டிருக்கிறேன் பிறரோடு ஒரு பாகிஸ்தானியருடன் நான் எப்படி பார்க்குறேன் ஒரு வடநாட்டு இந்தியரோடு நான் எப்படி என்னை நான் தொடர்பு கொடுத்து பார்க்கிறேன் இப்படி பல்வேறு கேள்விகளில் வந்துடும் இதை வந்து யோசித்து வருவதில்லைன்னு சொல்கிறார் அதுக்கு தேவை நாலேஜ் இல்லை இன்டெலிஜென்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து உள்ளார்ந்து அதை பார்க்க முடியும் அப்சர்வர் அந்த அப்சர்வர்னு சொல்வார் பார்க்கிறவர் பார்க்கப்படும் பொருள் அப்படி பார்க்கும்பொழுது உள்ளார்ந்து பார்க்கும்பொழுது பார்க்கப்படுவது என்பது நாமாகவே இருக்கிறோம் அந்த அப்சர்வரும் இல்லை அப்சர்வ்டும் இல்லை அப்சர்வேஷன் தான் அங்கே இருக்குது இது ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மாதிரி தெரியும் அதுவும் இல்லை அப்போ உள்ளார்ந்து நம்மளை கவனிப்பது என்பது அடிப்படை விஷயமாக பார்க்கிறோம் எதை கவனிப்பது நம்முடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆசா பாசங்கள் வெறி இது எதுக்கு இது எதுக்கு இது எந்த இது எந்த இது எப்படி இருக்குது உள்ளுக்குள்ள இவ்வளோ வைலன்ஸாக இருக்குது நம்மக்குள்ள அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறார் இது வந்து இனத்தின் பெயராலும் மதத்தின் பெயராலும் சாதியின் பெயராலும் சின்ன சின்ன குழுக்களின் பெயராலும் வெவ்வேறு அடையாளங்களின் பெயராலும் வந்து இது இந்த வன்முறையான மனோபாவமானது கட்டமைக்கப்படுகிறது இதை காப்பாற்ற வேண்டும் யாரும் அதை பறித்துடுற மாதிரி அதற்காக வந்து நாம் வந்து போரிட வேண்டும் இப்படி மனோபாவங்கள் தான் வந்து எழுப்பப்படுகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்வது தான் வந்து அந்த அப்சர்வேஷன் சரி இதில் இன்னொரு பகுதியை வந்து மதம் பிளே பண்ணுது மதமாக இருக்கட்டும் நாடுகளாக இருக்கட்டும் அமைதி தேவை உலகத்தில் அமைதி தேவை என்று பேசுகின்றன ஆனால் அமைதிக்கு எதிரான காரியங்களைத்தான் பெரும்பாலான நாடுகளும் மதங்களும் செய்கின்றன என்பது ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய விளக்கமாக இருக்கிறது நாடுகள் வந்து எக்கச்சக்கமான போர் ஆயுதங்களை வாங்கி குவிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் உலக அமைதியை பற்றி பேசுகிறாங்க இதுதான் வந்து முரண் ஆனால் ஆயுதங்கள் இருந்தால் தான் பேச்சுவார்த்தை சாத்தியமாகும் என்பது அரசியல் தந்திரமாக சொல்லப்படுகிறது நம்ம ஆட்டம் பாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் தான் எதிராளி என்னோட பேசுவான் அது என்ன பீஸ் அது அப்போ இப்படி உலகம் முழுவதும் நிறைய ஆட்டம் பாம் ஆட்டம் பாமா வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க எல்லோரும் இப்போ என்னென்னவோ டெக்னாலஜிலாம் வந்து சொல்கிற மாதிரி இஸ்ரேலில் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ உலகத்தை அழிப்பதற்கான யுக்திகளும் டெக்னாலஜியும் 
மனோபாவமும் கொண்ட மக்கள் திரண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வெவ்வேறு பெயரில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கிறாங்க நாடுன்ற பேரில் ஆப்ரேட் ஆகிறாங்க மத நம்பிக்கை என்ற பேரில் ஆப்ரேட் ஆகிறாங்க அல்லது இன நம்பிக்கையில் ஆப்ரேட் ஆகிறாங்க இல்லை மொழியின் அடிப்படையில் இணைந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க இவங்க எல்லோரும் ஆனால் அடிப்படையில் என்ன நம்மளை வந்து நிறுத்திக்கணும்னா மற்றவனை அடிக்கணுன்றது தான் இதுதான் ஜே கே சொல்கிறார் அப்போ மதங்கள் வந்து அமைதியை பற்றி பேசிக்கிட்டன ஆனால் அது வந்து எல்லா மதமும் ஒன்று தானே சொல்கிறாங்க மத குருமார்கள்லாம் ஆல் த ரோட்ஸ் லீட்ஸ் டு ரோம்னுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து எல்லா வழிகளுமே இறைவனை நோக்கி செல்லுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உள்ளார்ந்து அப்படிலாம் ஒத்துக்கிறது இல்லை அது மேம்போக்காக பார்க்கும்போது மிக சரியாக தெரியும் ஆனால் உண்மையிலே ப்ராக்டிஸில் அப்படி கிடையாது அவர் நம்ம மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால் தான் சரியாக வரும் மத ஒற்றுமை என்பது தன் மதத்துக்குள் இருக்கிற நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் மத ஒற்றுமை பிற மதத்தினரோடு நாம் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் அவர்களை நாம் வந்து நம்முடைய ஆளை அங்கீகரிக்க முடியாது அவங்க வேறு ஏன்னா அவங்க நம்பிக்கைகள் வேறு குறிப்பாக அவர் வந்து அபரகாமிக்கு ரிலீஜன் பற்றி பேசும்பொழுது அவைகள் புத்தகத்தின் அடிப்படையிலே நம்பிக்கைகளை ஏற்படுத்தி கொண்ட மதங்கள்னு சொல்கிறார் இஸ்லாம் கிறிஸ்துவம் யூதம் போன்றவை எல்லாம் புனித நூல்களில் சொல்லப்பட்டவைகளை மட்டுமே நம்பக்கூடியவை அவைதான் ஆதாரம் ஏனென்றால் அவைகள் கடவுளினால் நேரடியாக சொல்லப்பட்டவை அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவங்க இருக்கிறதுனால வந்து இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும் எல்லாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு மதத்துக்கு எதிராக இன்னொரு மதத்துடைய நூலில் வந்து சொல்லப்பட்டு இருக்கலாம் என்று ஜே கே சொல்லுகிறார் அப்போ என்னன்னாக்க இப்படி தெளிவான வரையறைகள் இருப்பதால் அடுத்த மதத்தை சேர்ந்தவனை நம் மதத்தினுடைய ஒரு சகோதரனாக ஏற்றுக்கொள்வது என்பது தயக்கத்தை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கு இது ஒரு புறம் கரெக்டாக அது தடை இருக்குது இந்து மதம் பௌத்த மதங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் இவங்களுக்கு புத்தகம் எதுவும் இல்லை ஆனால் ஜே கே சொல்லார் அவங்களுக்கு யார் ஒரு புத்தகம் இவங்களுக்கு பல புத்தகங்கள் இருக்குது என்றார் அவர் எந்த மதத்தையும் விட்டு வைக்கலை இவங்களுக்கு பல புத்தகங்கள் இருக்குது அவங்கவுங்க அந்தந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு விளக்கங்களை கொடுத்துக்கிட்டு கூட்டத்தை திரட்டிக்கிட்டு இறைவனை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னால் நாலு பேரை வெட்டி சாய்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த இறைவன் பெயரால் மத உருவாக்கப்பட்ட மத நம்பிக்கைகள் மனிதர்களுக்கு இடையே மோதல்களையும் முரண்களையும் தான் வந்து ஆண்டாண்டு காலமாக உருவாக்கி வந்திருக்கிறது என்பதற்கான வரலாற்று சான்றுகளை ஜே கே சொல்கிறார் இன்னும் எவ்வளோ நல்லா போரிட போகிறீர்கள் மதத்தின் பெயரால் ஒருத்தனை ஒருத்தர் எவ்வளோ நல்லா கொல்ல போகிறீங்க அப்போ இதை ஸ்டாப் பண்ணனாக்க நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து நீங்கள் யாரும் புரிஞ்சுக்கோங்க கடவுளோ மதமோ நேஷனோ ம இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே வந்து போர் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை தாண்டி நீங்கள் வந்து கூட்டமாக இணைந்தாலும் கூட இதே மனோபாவம் கொண்டவர்கள் தான் கூட்டாக இணைந்து எதையும் தடுக்கவும் முடியாது அப்போ அடிப்படையில் ரெவல்யூஷன் வேணும்னாக்க டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ரெவ ஒரு திங்கிங் வேணும் டோட்டலான மாற்றம் தேவை ஒட்டு மொத்தமான ஒரு மனப்புரட்சியை மனிதர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டால் ஒழிய இது இது வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஆனால் அப்படி தான் நடக்குமா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் மார்க் தான் ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஃபிலசாஃபிக்கலாக வந்து இந்த பொசிஷனை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோன்றது தான் இன்றைய தேவையாக நான் கருதுகிறேன் ஜேகேவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஆழமாக போய் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து தீர்வுகளாக நம்பிக்கொண்டிருந்த பல விஷயங்களை வந்து உடைக்கிறார் மகாத்மா காந்தி போன்றவர்களெல்லாம் டால்ஸ்டாய் போன்றவர்களெல்லாம் பீஸ்க்காக பேசியிருக்கிறாங்க மகாத்மா காந்தியுடைய அகிம்சை தத்துவம் என்பது வந்து மிக மிகவும் போற்றப்பட்ட ஒரு தத்துவமாகும் ஆனால் ஜே கே என்ன சொல்கிறார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்டிஷனிங் த மைண்டு தான் இது உங்கள் மனதை வேறு ஒன்றாக மாற்றுகின்ற நான் வயலன்ஸில் இருந்து நான் வயலன்ஸுக்கு மாறுறேன் அப்போ மாற்றுகின்ற மாற்றம் உண்டாக்கப்படுகிறது அந்த மாற்றம் என்பது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அது இன்னொரு கட்டமைப்பாக இருக்கிறது இப்போ ஜீசஸ் சொல்லிட்டு போனார் புத்தர் சொல்லிட்டு போனார் காந்தியும் சொன்னார் ஆனால் எங்கேயாவது வந்து அஹிம்சை நிலவுகிறதா ஹிம்சை தான் கூடிக்கிட்டே போகுது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அஹிம்சை வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீச்சிங் தான் அது மீண்டும் ஒரு நம்பிக்கை அது நம்பிக்கையிலே வந்து ஒரு பேட் ஃபெய்த்துவாங்க அப்போ இந்த நம்பிக்கையாக கொள்வது என்பது வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் தீர்வு அல்ல இப்படி சொல்லும்பொழுது 
இந்த கம்பேஷன் ஆங்கிலத்தில் வார்த்தை சொல்லுவாங்க கருணை கருணை கடலாகி இருப்பது பேரன்பு இந்த பேரன்பு கொண்டு விட்டால் எல்லாம் சரியாக போய்னு சொல்லுவோம் இந்த பேரன்புன்றது மட்டும் எப்படி கொள்வது அதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குதுன்றது அவர் நீங்கள் வந்து பேரன்புன்ற வார்த்தையினாலேயும் கம்பேஷன்ற வார்த்தையினாலேயும் நீங்கள் வந்து உருவாக்கிட முடியாது அந்த உண்மையான அந்த பேர் அன்பை அது ஒரு எண்ணமாகத்தான் இருக்குது இட்ஸ் எ தாட் எண்ணங்கள் மூலமாக வந்து நீங்கள் வந்து லவ்வை வந்து உண்டாக்க முடியாது பெரும்பாலும் வந்து நம்ம வந்து நினச்சிக்கிறோம் நம்ம வந்து அவங்கள ரொம்பவும் நேசிக்கிறோம் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் வார்த்தைகள் அதை நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் ஐ லவ் யூ லவ் யூன்னு சொன்னால் பாட்டாக பாடுவாங்க நேரில் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து வார்த்தைகள் எண்ணங்கள் ஊடாக சொல்லப்படுகின்ற வகையாக இருக்கின்றன அப்போ உண்மையான அந்த லவ்ன்றது அதாவது லவ்லேயே வந்து பெரிய லவ் வந்து கம்பேஷன் அந்த கம்பேஷன்றது மகா கருணை என்பது அது வந்து ஒரு வாழ்வு நிலை அது அது வெறும் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டரும் இல்லை அது சைக்கலாஜிக்கலாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் வயலண்ட்ன்றது அந்த சைக்காலஜியை தாண்டிய ஒரு ஒரு ஆன்மாவனுடைய நிலை அது இந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தலை ஆனால் அதுதான் உண்மை ஒரு அந்த பீயிங்குடைய நேச்சர் அது அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணனாக்க அதுக்கு என்ன பண்ணனாக்க நீங்கள் முதல்ல வந்து உங்களை நீங்கள் உத்து நோக்கணும் இந்த அரசு என்பதை வந்து எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண நினைக்க நீங்கள் தான் அரசு ஒரே மாதிரி மனோபாவம் கொண்டவர்கள் தான் பெரும்பாலும் வந்து சிட்டிசனாக இருக்கிறாங்க இவர்களுடைய குறியீடாகத்தான் அரசு இருக்குது அந்த அரசு ஆட்சி செய்பவர்கள் வந்து இந்த கட்சியாக இருக்கும் அந்த கட்சியாக இருக்கும் ஆனால் மனோபாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒன்றா தான் இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே முதன் பட்டு போரிட்டு கொள்வோம் அது ஒன்று போர் மூலமாக நடக்கலனாக்க தேர்தல் நடக்கும் அதில் ஒரு சைடில் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த சைடில் இருப்பார் அதில் வந்து ஒன்றும் பெரிய மிக ஆழமான ஒரு ஒரு உணர்வு ரீதியான என்ன சொல்கிறது அந்த கம்பேஷன்லாம் அங்கே இருக்காது கான்ஃப்ளிக்ட் இதாக இருக்கும் தாட் என்பது ஜேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஃப்ளிக்டை உருவாக்குது நிறைய முரண்களை உருவாக்குகிறது இந்த முரண்கள் மூலமாகத்தான் மோதல்கள் உண்டாகின்றன அவையே வன்முறைக்கான அஸ்திவாரமாகவும் இருக்கின்றன முரணற்ற மனதை உருவாக்க முடியுமா உங்களால் அப்போ அந்த தாட் இல்லாத ஒரு திங்கர் பாசிபிளா ஜேகே பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் அதுக்கு தேவை அப்சர்வேஷன் நாட் ட்ரூ வேர்ட்ஸ் நாட் ட்ரூ லாங்குவேஜ் மொழியின் மூலமாக நீங்கள் ஊற்று பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்ன மாதிரி உணர்வுகளெல்லாம் வச்சுருக்கிறீங்க எப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க நான் பல முறை வந்து இவ்வளோ தத்துவம் உங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் யதார்த்தமான வாழ்க்கையில் சில சில அதிர்வுகள் வரும்பொழுதோ அல்லது ஒரு டென்ஸ் சுச்சுவேஷன்லேயோ என்னுடைய ரியாக்ஷன் வந்து அவ்வளோ பெரிய முதிர்ச்சியோடு இருக்கிறது இல்லை டக்குனு முகத்தை சொல்லிக்கிறோம் இல்லைன்னா தூக்கி எரிஞ்சு பேசுகிறோம் இல்லைன்னா அதை விட்டு விலகி போகிறோம் பயப்படுறோம் அச்சப்படுகிறோம் அப்போது வந்து நம்ம வந்து இது நம்ம உள்ளே இருக்குதுன்றது வந்து பார்க்குறோம் அட்லீஸ்ட் அந்த ஜேகே எங்கே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கனாக்க உங்களை நீங்கள் எவ்வளோ அந்த முரண்களுடைய மூட்டையாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான குறிப்புகளை கொடுக்குறார் இது இது புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் முதல்ல உங்களை மாற்றிக்கின்றார் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நீங்கள் தேசத்தை மாற்றுறது இருக்கட்டும் நாட்டை மாற்றுறது இருக்கட்டும் அல்லது வந்து போர நிறுத்தத்துக்கு முன்னால் நிறுத்த எல்லாத்தையும் எதை நிறுத்தணும் ஸ்டாப் எவ்ரித்திங் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக மாறுவதல்ல முற்றிலுமாக நிறுத்து ஸ்டாப் இட் இந்த நொடியில் பண்ணுறது நவ் அப்புறம் இந்த டைம்ன்றதை பற்றி அதுக்கு தான் கொண்டு வராது இந்த டைம்ன்றது வந்து இன்றைக்கி என்னவோ அதுதான் நாளைக்காக மாறுகிறது இன்றைய நொடி பொழுதுதான் நாளையாக நீட்சி பெறுகிறது இன்றைக்கி நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கிறோமோ அதுதான் நாளைக்காக மாறப்போகிறது அதோடய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அது அப்போ இந்த நொடியில் நீங்கள் வந்து கவனத்துடன் மிக அக்கறையோடு இந்த இந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த முரண்களையும் இந்த வன்முறையையும் ஒழித்து கட்டலைனாக்க பின்னால் இது நீட்சியாகத்தான் போக போகிறது இதுதான் சமுதாயம் முழுவதும் பரவ போகிறது அப்போ ஸ்டாப் எவ்ரி திங் நவ் அது ஒன்றாக மாறுவதில்ல அகிம்சையை பின்பற்றி நான் அகிம்சா வாரியாக மாறிட்டேங்க நான் நான் வந்து கம்யூனிஸ்டாக மாறிட்டேங்க நான் சமுத மாறுவது அல்லங்க அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு புதிதாக பார்ப்பது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இப்படிலாம் பேசி வாரம் எடுத்து முடியுமான்னு கேட்கலாம் நம்ம ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு எவ்ரி படி ஹியூமன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் 
அந்த வகையில் பார்த்தா பெரிய பெரிய புத்திஸ்ட் மாங்கெல்லாம் திக் நீ அட் ஹான் பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே அப்படி வந்து தங்களுடைய அந்த அந்த மாதிரி ஃபிலசாஃபிக்கல் ஒரு ஆக்டிவிட்டினால் போரை வந்து அவங்க வந்து போர் குணம் இல்லாத அளவிற்கு போர் குணம் என்பது வந்து என்ன அர்த்தம் தாக்குதல் நடத்துவதுன்னு அர்த்தம் அது இல்லாத ஒரு ஒரு சாத்வீகமான மனோபாவத்தை உருவாக்க முடிய நினைக்கிறார் ஜெகே சொல்கிற யூஎன்ல ஒரு ஸ்டேஜில் இந்தியாவில் வந்து இந்த சாத்வீக மனோபாவம் உருவாக்குவதற்கான பண்பாடு இருந்ததுன்றார் இப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு கூட வன்முறைகள் வந்து டெக்னாலஜியினுடைய நீட்சியினால் மீடியா மூலமாக சொல்லப்படுகிறது என்பதை அவர் பதிவு பண்ணுறாரு அப்போயே சொல்லிட்டார் அவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாஸ் மீடியாவில் வந்து எக்கச்சக்கம் வயலன்ஸ் அதை குழந்தைகள் பார்க்கலோட குழந்தைகளை ரீச் பண்ணுற மாதிரியான கேம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ எக்கச்சக்கம் ஒவ்வொரு குழந்தை வந்து கையில் கன்னோடு தான் இருக்குது பல பேர் சுட்டு தள்ளுது அது அது ஆள் மனதில் ஜேக்க சொல்கிறாரு அது ஆள் மனதில் வந்து இந்த கான்ஃப்ளிக்டுக்கான சொல்யூஷன் என்பது வந்து வயலன்ஸ் தான்றதை வந்து நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்தில் வந்து விதைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இது பின்னால் எப்படிப்பட்ட இன்று இருக்கின்ற இந்த குழந்தை நாளையாக நீட்சியடையும் பொழுது அதன் உள்ளுக்குள்ளே அந்த வன்மமானது உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வன்முறையை சப்போர்ட் பண்ணும் அது வன்முறை ஈடுபடுதோ இல்லையோ அது போருக்கு போனால் துடிக்கும் அதுவும் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்போ போர் நிறுத்தம் என்பது இந்த விதத்தில் நடக்க போகுது இல்லை டோட்டல் ரெவல்யூஷன் டோட்டல் சேஞ்ச் இந்த மைண்ட் அப்படின்றாரு ஆக தேவை என்பது மாற்றம் அல்ல முடிவு தான் ஜெயக்க சொல்றாரு இந்த முடிவை எப்படி உண்டாக்குவது மாற்றம் என்பது ஏதோ ஒன்றாக மாறுவது முடிவு என்பது வந்து இல்லாமல் ஆக்குவது எதை இல்லாமல் ஆக்குவது வன்முறையை மனதிலிருந்து அகற்றுவது இது எப்படி சாத்தியமாகும் இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறாரு கான்ஷியஸ்னஸ் தான் எல்லாம் உங்களுடைய சாரம் என்பதே உங்களுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் தான்னு சொல்கிறார் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அவர் உணர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் தன்னுணர்வுன்னு சொல்லலாம் இந்த தன்னுணர்வு கொண்ட ஒரு தனி நபருடைய அந்த தன்னுணர்வு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது அது ஒரு கூட்டு தொகை அது அதுதான் வந்து நீங்கள் அதுதான் உங்களுடைய சாரம் இந்த தன்னுணர்வை வந்து நீங்கள் வந்து உற்று கவனிக்க வேண்டும் வயலன்ஸ் வந்து சைக்கலாஜிக்கலானது மனோரீதியானதும் கூட அதை உற்று நோக்குவது மட்டும்தான் தீர்வுன்றார் அதை உற்று நோக்க வேண்டும் உற்று நோக்கினால் என்ன தெரியும் அவர் சொல்கிறாருனாக்க வயலன்ஸ் என்பது வந்து உங்களுக்குள்ள தான் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி நம்ம தான் அதை வயலன்ஸ் வச்சிருக்கிறோன்னு தெரிஞ்சால் அதை மட்டும் பார்க்காமல் அதை ஓரம் கட்டிட்டு நம்ம வந்து எப்படியா வன்முறையை ஒழிக்க வேண்டும்னு பிரகடனப்படுத்தி கொண்டு இருப்போம் அல்லது பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தா அது எங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது உள்ள அது அப்போ அது இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்றால் அதை உற்று கவனியுங்கள் அப்படி கவனிக்கும் போது என்ன நடக்கும்னாக்க நம்ம அதுலேயும் தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அது நம்ம இல்லைன்னு நினைப்போம் ஆனால் அப்சர்வர் இஸ் த அப்சர்வ்டு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் யார் பார்க்குறாரோ அவர் தான் பார்க்கப்படும் பொருளாகவும் இருக்கிறார் இங்கே பார்க்கப்படும் பொருள் வந்து வயலன்ஸ் வன்முறை அவர் தான் வன்முறையாக இருக்கிறார் நீங்கள் தான் வன்முறையாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு உத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து வேறு மெத்தடாலஜி மூலமெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதை பிரித்து பார்க்கக்கூடாது வயலன்ஸ் வேறு நீங்கள் வேறு நீங்கள் நினைக்கிறதுனால தான் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் வருது இந்த முரண் ஏற்படும் பொழுது தான் வந்து போரே உண்டாக்கூடிய மனோபாவம் வருகிறது வயலன்ஸும் உண்டாகுது எங்கெல்லாம் முரண் ஏற்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் வந்து வன்முறை தலை தூக்கும் இந்த முரணற்ற புரிதல் என்பது உற்று நோக்குதலின் மூலமாக நம்மை நாம் உற்று நோக்குதலின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் அது இயற்கை வந்து ஞானம்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறதில்லை ஆனால் ஞானம் என்பது நம்மை நாம் உணர்தல் அறிதல் என்பது தான் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே கிடக்குது இதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அதாவது இந்த பேய் கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க பேய் பிடிச்சிடும் நாலு பேர் இருப்பாங்க நாலு பேரில் ஒருத்தருக்கு பேய் பிடிச்சிடும் இந்த பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னு ஒருத்தர் அனலைஸ் பண்ணுவார் இவருக்கு பிடிச்சிருக்கா அவருக்கு பிடிச்சிருக்கா எங்கே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவார் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பார் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா பேய் அவரை தான் பிடிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி வந்து இந்த வன்முறை என்பது அங்கே இருக்கிறது வயலன்ஸ் இங்கே வயலன்ஸ் இருக்குது நம்ம தீர்த்து கட்டம் சொல்லலாம் ஆனால் வயலன்ஸ் உள்ளே இருக்குது இதை தாட் மூலமாக போய் பார்க்க முடியாதுன்றார் 
எண்ணங்கள் மூலமாக நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது எண்ணங்கள் என்பது வந்து மெமரியிலிருந்து வருகின்றார் நினைவுகள் மூலமாக வருகிறது பாஸ்ட் மெமரியிலிருந்து அதன் மூலமாக இப்படி கட்டமைக்கப்படுகின்ற போலித்தனமான அது பொய்யான ஒரு இமேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் வரும் திருப்பி திருப்பி வந்து மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிந்தனைகளாக அந்த எண்ணங்கள் மாறும் அந்த எண்ணங்களை ஒதுக்கி வச்சுருங்க நீங்கள் இந்த பாஸ்ட் மெமரிஸை ஒதுக்கி வச்சுருங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளே பாருங்கள் அப்படி நீங்கள் உங்களை பாருங்கனாக்கே ஏதோ இங்கே இப்படி பார்க்குறது இல்லை உங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய செயல்பாடுகளை பாருங்கள் ஒவ்வொரு சூழலில் நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு வந்து ஒருத்தர் நீங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஒரு பொருளை வாங்க அனுப்புகிறீங்க அவர் வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்துடுறார் லேட்டாக வரவர் காதில் இயர்ஃபோன் மாட்டிக்கிட்டு பாட்டு கேட்டுகிட்டே வராது நீங்கள் அவருக்காக வந்து துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க லேட்டாக கொண்டு வந்து அந்த சேவகர் அந்த பொருளை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கடுப்பாகிடுது முகத்தில் வந்து காட்டுங்க என்ன அது இவ்வளோ லேட்டு இதுதான் ரியாக்ஷன் இது காட்டக்கூடாதான் நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் உங்களுக்குள்ள அந்த 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 கோபம் இருக்கிறது ஞானிகளுக்கு அது இருப்பது இல்லை மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா ஜேகே சொல்கிறாரு உளவியல் ரீதியாக நம்ம எந்த பரிணாம வளர்ச்சியும் அடையலைன்றார் சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம இவால் ஆக வேண்டிய தேவை நிறைய இருக்குன்றார் உணர்வு ரீதியாக உள்ள ரீதியாக நம்ம இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாத எந்த விதமான மன இந்த சிக்கல்களும் இல்லாத ஒரு மனிதனாக மலரக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு எவல்யூஷன் இன்னும் வரலன்னு அவர் கருதுகிறார் இப்போ ஜேகே தான் சொல்கிறார் நீங்கள் டோட்டலாக உங்களை பாருங்கள் தாட் மூலமாக அல்ல வார்த்தைகள் மூலமாக நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் மாறாக மதங்கள் எல்லாம் எண்ணங்கள் மூலமாக வார்த்தைகள் மூலமாக இவற்றை வந்து ப்ரீச் பண்ணுது இதன் விளைவு என்ன நடக்குதுனாக்க முரண் ஏற்படுகிறது அது வேறு நம்ம வேறு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணுமோ நம்ம தாண்டா அது நமக்கு தான் பேய் பிடிச்சிருக்குது இந்த பேயை ஓட்டணுனாக்க அதை உத்து பார்த்தாலே ஓடி போயிருந்தார் ஜேக்கே அது நான் தானே அதுன்றத அந்த க்ஷணம் அந்த புரிதல் உங்களை டோட்டல் ஃப்ரீடத்துக்கு இட்டு செல்லும் என்கிறார் ஒட்டுமொத்த விடுதலை இயக்கம் அப்போ அதை வயலன்ஸ் என்பது உங்களிலிருந்து கரைந்து போய்விடும் இது இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு இது ஆன்மீகமா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஐநாலே கேட்குறாரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா அதை வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எனக்கு தெரியாதுங்கன்னு தெரிஞ்சு கேட்க இது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இது ஆன்மீகம் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி வார்த்தைகளின் ஊடாக நீங்கள் பயணப்படுகிறீர்கள் நான் மனிதனுடைய நேர்மையான ஒரு அனுபவத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இறங்கி பார்க்கலனாக்க நீங்கள் தான் இந்த உலகன்றார் யூ ஆர் தட் வேர்ல்டு இந்த உலகம் வந்து உங்களால் தான் ஆனது உங்களை மாதிரி தான் எல்லா சைக்கியும் ஆப்ரேட் ஆகுது எல்லா மன மனங்களும் அப்போ உங்களை நீங்கள் ஆழமாக புரியும் போது உலகமே உங்களுக்கு புரிகிறது என்று சொல்லிக்கிறார் எதுனா வந்து தன்னை உணர்ந்தவன் ஞானி ஆகிறான்ற விஷயம் என்னென்னாக்க பிரபஞ்சமே புரிகிறதுன்னு அர்த்தம் ஆகிறது இப்போ கிருஷ்ணமூர்த்தி அதை வந்து ஒரு ஒரு பகுத்தறிவின் மூடாக எடுத்து செல்லுகிறார் கண்மூடி அப்படி அமர்ந்து தியான நிலையில் அவர் பேசல அவர் அவர் நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் டு த கிவன் சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு சூழலுக்கு நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு அவர் அப்சர்வ் பண்ண சொல்கிறார் அப்போ அந்த டோட்டல் அப்சர்வேஷன் தான் வந்து இங்கே அவர் வைக்கிற முதல் கட்டமான தீர்வாக இருக்கிறார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் பார்த்தாக்க அது நடக்குமான்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்போ உலகத்தில் போர் வந்து நிறுத்தவே பட முடியாதான்னு கேட்குறாங்க அவர்கிட்ட கேள்வி அதுக்கு அவர் பதில் சொல்கிறார் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை கண்டிப்பாக இது ஈரக்கூடிய காரியம்தான் இப்போ போர்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா வறுமை உண்டாகுது போர்னால் எவ்வளோ நாடுகள் பாதிக்கப்படுது விலைவாசி ஏறுது வேலையில்லா திண்டாட்டம் உண்டாகுது அப்போது இந்த வறுமையை ஒழிப்பது எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே யோசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த வறுமைக்கு தீர்வு கிடைக்க போகிறது இல்லை இப்போ ஒரு நாட்டில் எக்கச்சக்கமான செல்வம் இருக்குது இன்னொரு நாட்டில் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ மனித நேயத்தோடு நாமெல்லாம் மனிதர்கள் என்ற ஒரே உணர்வோடு மட்டுமே நாம் வந்து இணைந்திருந்தோம் என்றால் இந்த தேசிய எல்லைக்கோடுகளுக்கெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிருக்கும் நம்ம தேச தேசியத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக தேச எல்லைக்கோடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக வாழக்கூடிய ஒரு சமூகமாக உருவாக்கி இருந்தோம் என்றால் இந்த வாழ்க்கையை எவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் அது நடக்காமல் போயிடுச்சு ஆனால் அதை செய்ய முடியுமா ஐநாவால் செய்ய முடியாது பல உறுதிகளை கொடுக்கின்ற மத நம்பிக்கைகளை கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது பல போர்களுக்கு காரணமே வந்து மதங்கள் தான் மத நம்பிக்கைகள் தான் அவர் அடித்து சொல்கிறார் 
கடவுள் நம்பிக்கைன்னு சொல்ல மத நம்பிக்கைன்னு சொல்கிறார் இப்படியாக வந்து இப்போ கம்யூனிசம் இருக்குது அது நிறைய தீர்வுகளை கொடுக்குது அந்த தீர்வுகளும் கூட எந்த விதமான போரற்ற ஒரு அமைதியை கொண்டு வந்து விடவில்லை மாறாக கான்ஃப்ளிக்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அவர் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எல்லா அரசியலாக இருக்கட்டும் சித்தாந்தங்களாக இருக்கட்டும் நம்பிக்கைகளாக இருக்கட்டும் மதமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை தான் எந்த மனிதர்களால் முரண்பாடுகளை உள்ளே கொண்டிருக்கின்ற வன்முறையை மனதில் பதித்து வைக்கின்ற உணர்வுகள் கொண்ட மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவருடைய ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ முதல்ல மனிதர்கள் மாற வேண்டும் என்பதை வந்து அவர் வலியுறுத்துகிறார் இப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் சொல்கிறார் ஆர்டர் அண்ட் டிஸ்ஆர்டர்னு சொல்கிறார் ஒழுங்கு ஒழுங்கின்மை ஒழுக்கத்தை பேசலை ஒழுங்கு ஒழுங்கின்மை நாம் ஒழுங்கமைத்த ஒரு வாழ்க்கையாக வாழ்வோம் என்றால் அதுக்காக விதிகளை வச்சுட்டு பத்து மணிக்கு எழுதிக்கிறோம் பன்னெண்டு மணிக்கு போகிறத டைம் பேஸ்ட் ஒழுங்கு பேசலை அவர் அவர் வந்து சொல்ல போனால் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம வந்து நேரம் என்பதே வந்து நமக்கு வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு 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 விஷயமாக பார்க்குறார் அப்போ ஒழுங்கு என்பது வந்து ஒரு ஆர்டர் அது அந்த ஆர்டர் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லைன்ற பெரும்பாலும் டிஸார்டராக இருக்கிறோம் டிஸார்டராக இருக்கிறது என்றால் ஒழுங்கின்மையோடு இருக்கிறோம் செயல்களில் திங்கிங்கில் என்ன உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உணர்வு நிலைகளில் இதனால் முரண்கள் உண்டாகிறது கான்ஃப்ளிக்ட் உண்டாகிறது பெரும்பாலான போர்கள் உண்டாவதற்கான காரணம் இந்த மனதுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒழுங்கு இன்மை தான் ஒழுங்கு என்பது வந்து இந்த உலகத்தோடு இணைந்து ஏந்து வாழ்கின்ற ஒரு மனோபாவம் வாழ்க்கை முறை முரண்பாடுகளை கொண்டு தான் வந்து ஒழுங்கின்மை இந்த ஒழுங்கின்மையை தான் வந்து எல்லா ஐடியாலஜியும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுதுன்றார் உருவாக்குது அரசியலும் ஒழுங்கின்மையின் அடிப்படையாக இருக்கிறது மதங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அடிக்கடி மதங்களை அவர் வந்து தாக்குறார் ஆக இந்த டிஸார்டராக இல்லாமல் ஆர்டராக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது இதுதான் அவர் வைக்கிற கேள்வியும் பதிலுமாக இருக்கிறது தனி மனிதர்கள் ஒழுங்கின்மையிலிருந்து விடுபட்டால் தான் வந்து ஆர்டர் கிடைக்கும் ஒழுங்கான வாழ்வு முறை கிடைக்கும் இந்த டிஸார்டராக இருக்கிற வரைக்கும் வந்து சொசைட்டி வந்து பிளவுப்பட்டு தான் இருக்கும் இந்த போர் என்பது வந்து தவிர்க்கப்பட இயலாததாக இருக்கும் அப்போ எவ்வரி இண்டிவிஜுவல் ஷுட் லுக் இட் இம் செல்ஃப் தனக்குள்ளே இருக்கிற வயலன்ஸை மாற்றினாலே சரியாயிடும் பாதி சொல்லுவாங்க ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியை வந்து இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து எமர்ஜென்சி பீரியடில் சந்தித்ததாகவும் அவர் கொடுத்த அட்வைஸ் அல்லது விளக்கத்தின் பேரில் மறுநாள் வந்து அவர் வந்து அந்த எமர்ஜென்சியை லிஃப்ட் பண்ணிட்டார்லாம் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ தூரம் உண்மை எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஜே கே என்னுடைய உரையாடல் என்பது பெரும்பாலும் நம்மை உற்று நோக்க வைக்கும் நம்மை நாமே உற்று நோக்க வைக்கும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் மாறுவது என்பது அவசியம் நினைக்கிறார் இது சின்ன சின்ன குரூப்பாக கூட இந்த சிந்தனையை வந்து மேற்கொள்ள முடியும் என்பதையும் கூட நம்ப நம்புகிறார் அவர் அவர் கரெக்டிவாக செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல புரிதலோடு செய்யுங்க நினைக்கிறார் அந்த ஒரு ஒரு தெளிவான புரிதலிருந்து இணைந்து செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலனான அது வந்து எதை நோக்கி செயல்படுத்துகிறோமோ அது அதுபடி இருக்கும் இல்லைனாக்கா அது மேலும் மேலும் வந்து குழப்பங்களையும் கான்ஃப்ளிக்டையும் உண்டாக்கும் அந்த வகையில் தான் மதங்கள் எல்லாம் வந்து தொடர்ந்து கான்ஃப்ளிக்டை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறதா அவர் சொல்கிறார் இந்த டிஸார்டருக்கு தீர்வு மதங்கள் என்ன சொல்லுது அது வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் இருக்குது இல்லை வேறு உலகத்தில் இருக்குது நீ பாவம் பண்ணிட்டு உனக்கு தீர்ப்பு மேலே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லுது எல்லா மதங்களுமே அது வந்து அப்படி தான் சொல்லுது எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களுமே அந்தந்த அடையாளத்தோடு நான் ஹிந்துன்னு சொல்கிறார் அவர் கிறிஸ்துவன்னு சொல்கிறார் அவர் இஸ்லாமியன்னு சொல்கிறார் இப்படி தான் வந்து இந்த அடையாளங்களோடு வந்து மனிதர்களை வந்து பாகுபடுத்தி வைத்திருப்பது மதங்கள் தான் மனிதம் என்பது வந்து ஒற்று ஒன்றும் ஒட்டு ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்றாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையா அது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ வெவ்வேறு வேறுபாடுகளை உருவாக்கி கொண்டே வந்தால் அது வந்து முரணாகத்தான் முடிகிறது நம்ம டிசார்டரும் இருக்கும் ஆனால் போரும் வேண்டாம் முடியாது இந்த ஒரு ஒழுங்கின்மை என்பது வந்து வாழ்க்கையினுடைய எல்லா தளங்களிலுமே இருப்பதாக அவர் வந்து அணிக்கிறார் அப்போ இதிலேருந்து வெளில வர இதுதான் அவருடைய தீர்வு அதுக்கு என்ன தேவை அதுக்கு தேவை வந்து கிரேட்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் அது இது இன்டெலிஜென்ஸ் அது திங்கிங் இல்லை அது நாலேஜ் இல்லை அது வந்து டீப் அப்சர்வேஷன் தான் அது அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து லவ்னு நினைக்கிறார் அவர் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் கம்பேஷன் நினைக்கிறார் அந்த அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து விஸ்டம் நினைக்கிறார் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷ்டத்தை நம்ம அடையும் போது தான் வந்து இந்த போரை நிறுத்துறதை பற்றி பேசுகிறது கூட சரியாக இருக்கும் அது நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவாகவே வந்து தனிந்து போகும் நிறைய பேர் இப்படி ஆகிட்டான் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு புரிதல் கொண்ட ஒரு சமுதாயம் உருவாக்கி விட்டால் இது சாத்தியமா என்ற கேள்வி நமக்குள்
இது நடக்கலைன்னாக்கா உங்கள் வார் நிற்காது உங்களை நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சாதாரண விஷயம் தானேங்க அது கேட்குறாரு மலையை சுமக்க போகிறீங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களை உட்காந்து பார்க்க போகிறீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் செயல்படும் போது தான் கவனிக்க போகிறீங்க இந்த கவனிக்கும் போதே உங்களிலிருந்து அந்த 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 எதிர்ப்பு அல்லது வந்து எதிர் வினையாற்றல் என்பது வந்து மிக குறைந்த அளவில் இருக்கும் பிற மனிதர்களை நாம் வந்து நல்ல முறையில் உறவு கொள்கிறோம் என்பது தெரிய வரும் இந்த பாவ புண்ணியத்தில் அவர் நம்பிக்கை இல்லை கிறிஸ்துவத்தெலாம் சொல்கிறார் போய் பாவ மண்ணி கேட்குறாங்க யார் உங்களை கேட்குறாங்க நீ இந்துவாக இருந்தானே கிறிஸ்டியனாக தானே இஸ்லாமியராக இருந்தானே நீ பாவம் செஞ்சானே பாவம் செய்யலன்னே இந்த உலகம் அதிலெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து போலியாக உங்கள் மீது உருவாக்கப்பட்டு திணிக்கப்பட்ட விழுமியங்கள் தான் அப்போ இந்த பாவ மன்னிப்பு கேட்குறலாம் அவருக்கு அர்த்தம் இல்லை உன்னை நீ உணர்வது என்பது தான் வந்து தேவையே தவிர மற்ற உன்னுடைய வழிபாட்டு முறைகள் குருநாதர் வச்சுக்கிறது குரு பின்னால் போகிறதுன்றது இல்லை அரசியல் தலைவர் பின்னால் செல்வது என்பது இந்த பிரிவினைகளை மேலும் 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 அதிகரிக்கக்கூடிய மனோநிலையைத்தான் உண்டாக்கி அதுதான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே சண்டை போடுறோம் நண்பர்களோடு சண்டை போடுறோம் இல்லை வெவ்வேறு அமைப்புகள் மூலமாக சண்டை போடுறோம் முரண் 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 எப்போ பார்த்தாலும் இது தான் இதனுடைய ஒரு பெரிய வடிவம் தான் வந்து போராக பரிணமிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் போரை பற்றி கவலை கொள்ளும் அனைத்து மனிதர்களே நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முதலில் உங்களை நீங்களே உற்று நோக்கி கொள்வது தான் இல்லை நீங்கள் கலெக்டிவாக ஒரு டீமாக இருந்து இதுக்காக போராட போகிறோன்னு சொன்னீங்கனாக்கா நீங்கள் உங்களே ஏமாற்றிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் மேலும் மேலும் நீங்கள் வந்து ஒழுங்கின்மையை உருவாக்கி அந்த ஒழுங்கின்மை தான் வந்து போருக்கு அடிப்படையான காரணம் ஏற்கனவே ஒழுங்கின்மையே தேசியம் என்ற பெயரில் நாடுகள் எல்லாம் உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றன மதங்கள் அபரிதமாக உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றன தத்துவங்கள் எல்லாம் கூட அவர் பிளவுபடுத்தி வைத்திருக்கின்றன இது போதாதா நீங்கள் நீங்கள் திரும்பி திருப்பி கரெக்டிவாக உட்காந்து யோசித்து இதில் ஒன்று திரும்பி காண முடியாது ஸ்டாண்ட் அலோன் தனியாக நில்லுங்க முதல்ல அந்த கிரேட் இன்டெலிஜென்ஸோடு அந்த ஞானத்தோடு உங்களை நீங்களே பாருங்கள் பயம் இல்லாமல் பாருங்கள் ஆமாண்டா நான் தான் அந்த சாத்தான் என்பதை நீங்கள் உணர்றீங்க பார்த்தீங்களா அந்த க்ஷணம் என்பது தான் வந்து பழையவன கழிதலும் புதியதாக நீங்கள் இருப்பதும் ஆகும் புதியன புகுதல் அல்ல யூ பிகம் ஃப்ரெஷ் த கிரேட்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்ககிட்ட வந்துடுது இது மிக ரிஸ்கான விஷயம் இதுக்காக நீங்கள் கொல்லப்படலாம் அப்படி நடந்திருக்கிறது அந்த அந்த மனோ நிலையிலிருந்து நீங்கள் எழுப்பக்கூடிய குரலானது கருத்தானது மிகவும் வலிமையானதாக இருக்கும் என்று அவர் கருதுகிறார் போருக்கு எதிரான கருத்து என்பது போரை நிறுத்துவதற்கான கருத்து என்பது அந்த புரிதல் அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் வந்தால் தான் நிறுப்பாட்ட முடியும் சும்மா போகிற போக்கில் பேசுறது இல்லை சில பேர் வந்து இல்லை இல்லை கொஞ்சம் வச்சுக்கிடலாம் சில சமயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் பாம் வச்சுக்கோ அமைதியும் பேசுவோம் இந்த நிலைப்பாடுகளை நீங்கள் ஆதரித்திருக்கிற என்றால் அது வந்து பாய்சனில் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு மீதிய மிச்சம் வைக்கிற மாதிரி அர்த்தம் டோட்டலாக ரிஜெக்ட் பண்ணணும் எண்டைய சிஸ்டத்தை எதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் மதங்களை நீங்கள் மறுதலியுங்கள் மதங்கள் மதங்கள் உள்ள நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலே வாரு தான் அப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி பக்கம் நிற்கிறதுன்னு நீங்கள் வந்துடுறீங்க இல்லையா தெளிவாக சொல்கிறார் ஒன்று நாங்கள் இந்த பக்கம் இருந்துட்டு இந்த ஆளை இந்த மதம் போ செய்யக்கூடிய போரை வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அந்த அல்ல அந்த மதம் இல்லை நேஷ்னல்ஸ் தேசியம் அல்லது தேசம் எந்த தேசத்தின் பக்கம் நிற்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் எந்த பக்கம் என்று சொல்லுங்கள்னு கேட்டார் இன்னொரு தடவை ஒரு அமெரிக்க அதிபர் அப்போது எந்த பக்கமும் நிற்காதீங்க முதல்ல இவங்களெல்லாம் விட்டு வெளில வாங்க இது எல்லாமே வந்து டிஸார்டர்னுடைய ஒழுங்கின்மையினுடைய விளைவுகளாக வந்தவை தானே அத்தனையும் மனிதன் தான் உருவாக்கினா நம்ம தான் உருவாக்கணும் புதியதோர் உலக செய்வோம் என்றால் அந்த பழைய உலகை வந்து கெட்ட போரிடும் உலகை வேறொரு சாய்ப்போம் கெட்ட போரிடும் உலகை வேறொரு சாய்ப்போம்னா எப்படி சாய்க்கிறது டோட்டலாக கெட் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி திங் நீ சொல்கிற ஆகினால மொழியின் பெயராலும் மதத்தின் பெயராலும் இனத்தின் பெயராலும் அரசியலின் பெயராலும் பிரிவினைகளை உருவாக்கி அடையாளங்களை ஸ்திரப்படுத்தி அதன் மூலமாக போரை ஏற்படுத்தும் இந்த சூழ்ச்சிகளிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் மனிதர்கள் வந்து முதலில் தங்களை உணர்கின்ற தனித்துவமான அந்த புரிதலை பெறுவது தான் முதல் கட்ட தீர்வு என்று ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறுகிறார் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம் வணக்கம்